মার্কিন ভিসা নীতি আওয়ামী লীগের জন্য করা বার্তা সুর নরম করতে শুরু করেছে ক্ষমতাসীনরা দাবি মির্জা ফখরুলের নির্বাচন বর্জনের ষড়যন্ত্র ভেস্তে গেছে দলটি বলছে আওয়ামী লীগ এখন কথা বলা হচ্ছে সংঘাত তো চাই না আলাপালোচনার মধ্যে দিয়েই তো করতে হবে আওয়ামী লীগ যদি সরকারে থাকে তাহলে সেই সরকার যদি কখনোই নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে না ভিসা নীতি বিএনপির জন্য বড় চাপ তৈরি করেছে বিএনপির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি তাদেরও সমর্থন পায় না বিশ্বব্যাপি কারো সমর্থন পায় না বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক টানা পড়েন সৃষ্টি হলে আলোচনার মাধ্যমে দূর করা যাবে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সাক্ষাতে আইনমন্ত্রী দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত এগারোটার সময় সঙ্গে আছি আমি জাফর সাদিক এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ কারো কাছে নতজারু হয়ে থাকবে না বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে যা দরকার তাই করবে সরকার শান্তিরক্ষী দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আবারও সুপ্রিম কোর্টে মুখোমুখি আওয়ামী লীগ ও বিএনপির আইনজীবীরা দুপক্ষের ধাক্কা ধাক্কে বিচার বিভাগকে অস্থিতিশীল করার পাল্টা পাল্টি অভিযোগ প্রচণ্ড গরম সঙ্গে লোডশেডিং জ্বালানি সংকটে চার দিন ধরে বন্ধ পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটি ইউনিট আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরতে বললেন প্রতিমন্ত্রী কোরবানির আগে মশলার বাজারে অস্থিরতা আমদানি কমায় খাতনগঞ্জে বাড়ছে আদা রসুনের দাম অভিযানে গিয়ে আরও সিলগালা করল ভোক্তা অধিকার এবং রাজধানীর মহাখালী টেলিফেটেড এক্সপ্রেসওয়ে থেকে রড পড়ে শিশুর মৃত্যু জানা যায়নি পরিচয় গাফিলতি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি মার্কিন ভিসা নীতি আওয়ামী লীগের জন্য করা বার্তা বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির শীর্ষ নেতারা তারা বলেন ভিসা নীতির কারণে ক্ষমতাসীন দলে সুর নরম হতে শুরু করেছে বিকেলে রাজধানীর রমনা ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আলোচনা সভায় তারা এ কথা বলেন নেতারা আরও বলেন শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটে ক্ষমতা হস্তান্তর চায় বিএনপি বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বিয়াল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানী রমনা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করে বিএনপি সেখানে মার্কিন ভিসা নীতির প্রভাব আগামী নির্বাচন ইস্যুতে বক্তব্য রাখেন দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা আলোচনায় অংশ নিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন আগামী নির্বাচন সামনে রেখে ক্ষমতাসীন দলের জন্য করা জবাব মার্কিন ভিসা নীতি প্রথম চাপটাকার ছিল র্যাবের উপর সেকশন দ্বিতীয় চাপটাকার ছিল বিশ্ব গণতান্ত্রিক সম্মেলনে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ না জানানো তৃতীয় চাপটাকাত হয়েছে এই বিচার নীতি বেলার মাধ্যমে সভাপতির বক্তব্যে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দাবি করেন ভিসা নীতির কারণে আওয়ামী লীগ সুর নরম করে আলোচনার কথা বলতে শুরু করেছে বিএনপি শান্তিপূর্ণভাবে জনগণের ভোটে ক্ষমতা হস্তান্তর চায় বলেও মন্তব্য করেন তিনি কত লাফালাফি কয়েকদিন আগেও তাই না কি লাফালাফি এখন দেখবেন লাফালাফি কমে সুর নিচে নেমে এসেছে এখন কথা বলা হচ্ছে সংঘাত তো চাই না আলাপালোচনার মধ্যে দিয়েই তো করতে হবে আমরা তো বাধা দিচ্ছি না দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব আওয়ামী লীগ যদি সরকারে থাকে তাহলে সেই সরকার যদি কখনোই নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে না এমার আমিন সময় সংবাদ ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতির কারণে বিএনপির নির্বাচন বর্জনের ষড়যন্ত্র ভেস্তে গেছে লবিস্ট নিয়োগ করে বিদেশিদের সন্তুষ্ট করতে মরিয়া দলটি গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এমন মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এদিকে ভিসা নীতি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সহায়ক হবে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ মার্কিন ভিসা নীতি নিয়ে নিজ নিজ অবস্থান থেকে বক্তব্য দিচ্ছেন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতারা ভিসা নীতির ফলে একদল আরেক দলকে চাপে ফেলতে চলছে কথার লড়াই 
সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন মার্কিন ভিসা নীতির কারণে বিএনপির নির্বাচন বর্জনের ষড়যন্ত্র ভেস্তে গেছে ওবায়দুল কাদের আরও বলেন দলটির আগুন সন্ত্রাস ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবার্তা জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র বিবৃতিতে আরও বলা হয় বিদেশি প্রভুদের কাছে সারা না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছে বিএনপি এদিকে সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন ভিসা নীতিতে চাপে পড়েছে বিএনপি স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে ঘোষণা দিয়েছেন সেক্ষেত্রে মার্কিন ভিসা নীতি সহায়ক হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি বিএনপির জন্য বড় চাপ তৈরি করেছে কারণ এই ভিসা নীতির কারণে এখন আর নির্বাচন প্রতিহত করব সেটি বলার সুযোগ নাই কারণ তারা ভিসা নীতিতে যেটা বলেছে কেউ যদি নির্বাচনে বাধা দেয় এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধা দেয় তাহলে সাদের তাদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য আর বিএনপির যে তত্ত্বাবধায় সরকারের দাবি সেটি নিয়েও প্রশ্ন করা হয়েছিল স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রেস ব্রিফিংয়ে তারা বলেছে যে আমাদের এই তত্ত্বাবধায় সরকার নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নাই অর্থাৎ বিএনপির তত্ত্বাবধায় সরকারের দাবি তাদের সমর্থন পায় না বিশ্বব্যাপী কারো সমর্থন পায় না বিএনপির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মার্কিন সরকারের কাছে কোনো পাত্তা পায়নি বলেও মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী তাদের উপরে বিরাট চাপ তৈরি করেছে ধ্রুব ব্যানার্জি সময় সংবাদ ঢাকা আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আইনমন্ত্রীর গুলশানের বাসভবনে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেছেন ঢাকা ওয়াশিংটন সম্পর্কে কোনো টানা পড়েন তৈরি হলে আলোচনার মাধ্যমে তা দূর করা হবে এ সময় আনিসুল হক মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে বলেন বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দের সম্পর্ক রয়েছে জানান অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন করতে বদ্ধপরিকর সরকার নতুন ভিসা নীতির বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতেই এ বৈঠক বলে জানা গেছে আগামী জাতীয় নির্বাচনে একশোর বেশি বিদেশি নির্বাচনী পর্যবেক্ষক আসতে নিরাপত্তা ভিসা প্রাপ্তি চলাচল এবং আনুষাঙ্গিক বিষয় সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে ইলেকশন মনিটরিং ফোরাম দুপুরে মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ আহ্বান জানায় সংস্থাটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যে দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু আছে মানুষের বড় অধিকার আছে সেই সমস্ত দেশ থেকে আমরা পর্যবেক্ষক নিয়ে আসবো এবং একশোর অধিক আমরা পর্যবেক্ষক প্রত্যাশা করছি ইনশাল্লাহ তারা এখানে অবস্থানকালে অবাধ যেন পর্যবেক্ষণ করতে পারে বিভিন্ন জায়গায় যেন মুখ করতে পারে এবং তাদের সিকিউরিটি বিষয়ে আমরা কথা বলেছি অন্য প্রসঙ্গ শান্তির জন্য যা যা করা দরকার বাংলাদেশ সরকার তাই করবে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রয়েছে বলে স্থিতিশীলতা ধরে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ সকালে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কথা বলেন সরকার প্রধান আলোচনার মাধ্যমে সংঘাতময় পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব উল্লেখ করে তিনি বলেন জাতিসংঘ আরও বেশি সংখ্যক নারী শান্তি রক্ষী নেবে বাংলাদেশ থেকে উনিশশো সাল থেকে শুরু হওয়া শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের বিজয় যাত্রার বয়স ৩৫ বছর বিশ্বময় শান্তির পতাকা নিয়ে অশান্তি নিবারণ করে চলা বাংলাদেশের অকুতভয় যোদ্ধারা এখন নেতৃত্ব দিচ্ছে জাতিসংঘের এই কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানেও বাংলাদেশের বীরত্ব গাঁথাই উঠে এলো জোরে সরে সোমবার সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের এই আয়োজনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিশনে কর্মরত অবস্থায় নিহত ও আহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি তুলে দেন সম্মাননা সরকার প্রধান তার বক্তব্যে বলেন সংঘাতের বদলে আলোচনায় শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব তিনি জানান আরো বেশি নারী শান্তিরক্ষী পাঠাবে বাংলাদেশ যে কোনো সংঘাত শান্তিপূর্ণ সমাধান আলোচনার মধ্যে হোক সেটাই আমরা চাই জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল আমাকে অনুরোধ করেছেন আরো বেশি করে নারী সদস্যকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য তাই বলেছে হ্যাঁ আমরা তা দিতে পারবো বাংলাদেশ আর কখনো কারো কাছে নতজানু হয়ে চলবে না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন গণতান্ত্রিক ধারা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব হতো না একটা শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত বলেই আজকে মানুষের ভোটের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে ভাতের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে গণতান্ত্রিক ধারা নিশ্চিত হয়েছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারা অব্যাহত আছে আজকে আমাদের এই অগ্রগতিটা এই স্থিতিশীল পরিবেশের জন্যই সম্ভব হয়েছে এ কথাটা সকলকেই মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ আর দারিদ্র দেশ হিসেবে 
মানুষের কাছে কখনো নতজানু হয়ে থাকবে না পরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে চলমান শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত সেনা ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে শুভেচ্ছা বিনিময় করে তাদের খোঁজ খবর নেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা আওয়ামী লীগ ও বিএনপির আইনজীবীদের মুখোমুখি অবস্থানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দেশের সর্বোচ্চ আদালত দুপুরে পাল্টাপাল্টি মিছিল সমাবেশের এক পর্যায়ে দুপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয় পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় আওয়ামীপন্থী আইনজীবীদের দাবি পরিকল্পিতভাবে বিচার বিভাগকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা লিপ্ত বিএনপির আইনজীবীরা আবারও উত্তপ্ত দেশের সর্বোচ্চ আদালত আওয়ামী লীগ ও বিএনপির আইনজীবীদের মুখোমুখি অবস্থান ও ধাক্কা ধাক্কিতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আদালত প্রাঙ্গণে দুপক্ষের আইনজীবীদের মাঝে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হস্তক্ষেপ করতে হয় পুলিশকে এর আগে সুপ্রিম কোর্টের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মিছিল করেন বিএনপির আইনজীবীরা বিচার বিভাগ নিয়ে কটুক্তির অভিযোগ এনে ঢাকা দক্ষিণের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজরিনুর তাপসের এক বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান তারা চিফ জাস্টিসকে নামিয়ে দিয়েছিলাম তার এই বক্তব্য শুধুমাত্র একজন চিফ জাস্টিসকে কেন্দ্র করে নয় এই বক্তব্য টোটাল বিচার ব্যবস্থার প্রতি হুমকি স্বরূপ অন্যদিকে নৈরাজ্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত আইনজীবীরা তাদের অভিযোগ আইনাঙ্গনকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টায় লিপ্ত বিরোধীরা স্বাধীনতার এক অন্যতম সিফার চালার ছিলেন শেখ ফজিল রকমানি তার ছেলে সম্পর্কে যারা কটুক্তি করছে তাদের বিরুদ্ধে এটা আমাদের প্রতিবাদ তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার সাথে হাত মিলিয়ে এই দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে তাদের সকলের বিরুদ্ধে এটা সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী আইনজীবীদের প্রতিবাদ প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে উচ্চ আদালত প্রাঙ্গণে মিছিল করে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের নেতাকর্মীরা আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা এবার বাজেটের খবর দুই দিন পরই বাজেট ঘোষণা এবার মোবাইল ফোন উৎপাদনে বসছে ভ্যাট হ্যান্ডসেট সংযোজনেও বাড়ছে ভ্যাট হার এতে খুচরা পর্যায়ে বাড়বে মোবাইল ফোনের দাম শুভ খানের রিপোর্ট দেশে মোবাইল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পন্ন হতে দু হাজার সালে বাজেটে বড় ধরনের শুল্ক ছাড় দেয় সরকার হ্যান্ডসেট আমদানিতে সাতান্ন শতাংশ শুল্কের বিপরীতে দেশে উৎপাদন কিংবা সংযোজনে শুল্ক নির্ধারণ করা হয় প্রায় ষোলো শতাংশ শুল্ক সুবিধা নিয়ে দেশে মোবাইল উৎপাদন করছে স্যামসাং টেকনো ভিভো সহ চোদ্দটি প্রতিষ্ঠান মেটাচ্ছে চাহিদার পঁচানব্বই ভাগ তবে যাত্রা শুরুর চার বছরের মাথায় চলতি অর্থ বছরে ব্যবসায়িক পর্যায়ে পাঁচ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হয় উৎপাদক ডিলার ও খুচরা তিন স্তরে যা বেড়ে দাঁড়ায় পনেরো শতাংশে এতে প্রতিটি হ্যান্ডসেটে দাম বেড়েছে প্রায় তিন হাজার টাকা সেই রেশ না কাটতেই এবার প্রথম হ্যান্ডসেট উৎপাদনে পাঁচ শতাংশ এবং সংযোজনে দুই ক্যাটাগরিতে বসতে পারে সাড়ে সাত থেকে দশ শতাংশ ভ্যাট কাস্টম ডিউটি এবং ভ্যাট মিলে প্রায় টেন পার্সেন্ট বাড়ে আমার এটা প্রচণ্ড পরিমাণ ইম্প্যাক্ট পড়ে বর্তমানে দেশে স্মার্টফোন ব্যবহারকারী সাড়ে চার কোটি অথচ ফোর জি নেটওয়ার্ক পুরোপুরি ব্যবহারের জন্য অন্তত আট কোটি স্মার্টফোন ব্যবহারকারী দরকার যদি আমি ফোর জি করে থাকি তারপর হ্যান্ডসেট না থাকে ফোর জি ইউজ করছে না তাহলে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস ডাক ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ছোটখাটো সমস্যা আমাদের মোবাইল উৎপাদকদের আছে এবং আমি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এই সমস্যাগুলোকে বিবেচনা করি বর্তমানে দেশে মোবাইল ফোনের বাজার প্রায় পনেরো হাজার কোটি টাকার শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা একদিকে গরম অন্যদিকে তীব্র লোডশেডিং বিদ্যুৎ সংকটে অতিষ্ঠ নাগরিক জীবন দিনে গড় ঘাটতি দেড় থেকে দুই হাজার মেগাওয়াট কিছুদিন ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়েছেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী তিনি বলেন বিদ্যুতের দাম বাড়াতে চায় না সরকার তাই এনবিআর এর কাছে কর ভার কমাতে প্রস্তাব দিয়েছে মন্ত্রণালয় রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনে ফোরাম ফর এনার্জি রিপোর্টার্স বাংলাদেশ এফইআরবি আয়োজিত সেমিনারে নসরুল হামিদ এ কথা জানান 
একদিকে জোষ্ঠের দহন অন্যদিকে মাঝে মাঝে লোড শেডিং কেমন দশার মাঝে আবার মাস কয়েক আগে দফায় দফায় বাড়ে বিদ্যুতের দাম এ খাতে ভর্তুকির চাপ সামলাতে চলতি বছরের শুরুতে প্রতি মাসে বিদ্যুতের দাম সমন্বয় করতে হয় সেজন্য আইন সংশোধন করে নির্বাহী আদেশে মূল্য সমন্বয়ের ক্ষমতা হাতে নেয় সরকার সবশেষ ফেব্রুয়ারির পর আর দাম বাড়ানো হয়নি তবে কয়লা সংকটে একদিকে রামপাল অন্যদিকে ঢুকছে পায়রা একাধিকবার বন্ধ থাকার পরও এখনো সংকট কাটেনি বিদ্যুতের দাম বেশি দ্বিতীয়ত কারেন্টে অনেক ডিসটার্ব তাই এই কাজ করতে সময় মতো আমরা মালটা ডেলিভারি দিতে পারতেছি না গেছে কালকেও তিনবার গেছে আজকেও চার থেকে চার বার অলরেডি চলে গেছে মনে হয় যে আরও এক থেকে দুইবার যেতে পারে কাজের ইয়ে হইতেছে না বিষম ক্ষতি হইতে আছে এবং কর্মচারীও ক্ষতি হইতে আছে এবং মালিকেরও প্রচুর লস হইতে আছে কিছু নাই পরিস্থিতি ভালো হয়ে যাবে হয়তো আমরা আজকে কয়লা আনতে পারছি না অর্থনৈতিক ভাবে কালকে নিয়ে আসতে পারবো এটা আমরা ব্যবস্থা করতেছি আশঙ্কাজনক না হলেও হঠাৎ করে বাড়ছে কোভিড রোগীর সংখ্যা চলতি মাসের বাইশ তারিখ যেখানে কোভিড শনাক্তের হার ছিল দুই ভাগ পাঁচ দিন বাদে তা ছয় শতাংশে গিয়ে ঠেকেছে হাসপাতালে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা তবে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে ঠান্ডা জ্বরের চেয়ে বড় কোনো উপসর্গ নেই চলতি এই ভ্যারিয়েন্টে তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন এখনই ভয়াবহ কিছু সংখ্যা নেই তবে হতে হবে সচেতন রাশেদ তিমনের রিপোর্ট তুহিন মিয়া বয়স বাইশ দীর্ঘদিন ধরে কিডনি সমস্যায় ভুগছিলেন দুদিন ধরেই হঠাৎ শ্বাসকষ্টে হাসপাতালে নিয়ে গেলে পাঠিয়ে দেয়া হয় ডিএনসিসি কোভিড হাসপাতালে অক্সিজেন নিয়ে এখন অপেক্ষা করোনা রিপোর্টের গতকাল হলো রাত থেকে হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট বাসার পাশে নিয়ে গেছিলাম একটা হসপিটালে সেখান থেকে বলল হয়তো কোভিড হইতে পারে একই অবস্থা পাশের বিছানায় পঞ্চান্ন বছরের হাফিজুলের অন্য এক হাসপাতালে ভর্তি কিন্তু শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়ায় পরীক্ষায় ধরা পড়ে করোনা প্রায় একই অবস্থা এই আইসিউতে থাকে চিকিৎসকরা বলছেন এই দফায় এখনো বড় জটিলতা দেখছেন না তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জ্বর সর্দি মাথা ব্যথা আর কাশি তবে যাদের এজমা সমস্যা আছে তাদের ভুগতে হচ্ছে একটু বেশি আর যারা দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগছেন তাদের ভর্তি হতে হচ্ছে হাসপাতালে অন্য হাসপাতাল থেকে আসতেছে বিভিন্ন কিডনির সমস্যা বা হার্টের সমস্যা অথবা ফুসফুসের সমস্যা যে রোগীগুলো ওনারাই মূলত আসলে আক্রান্ত হচ্ছেন এখনই আতঙ্কিত হবার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা তারা বলছেন নতুন কোন ঢেউ মোকাবেলায় দরকার আবার সেই আগের সচেতনতা বাজারে গেলে যে কোনো জায়গায় গেলে আমরা এখন আর মাস্ক ব্যবহারই করছি না এই সচেতনতা গুলো আগের মতো যে সচেতনতা ছিল এটাকে কিন্তু আমাদের এখনো মেনটেন করতে হবে গত সাত দিনে দেশে করোনা শনাক্ত হয়েছে তিনশো পঁয়তাল্লিশ জনের রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা কোরবানির আগে মশলা জাতীয় পণ্যের বাজারে অস্থিরতা আমদানি কমায় চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে প্রতিদিনই বাড়ছে আদা রসুনের দাম এ অবস্থায় দামে কারসাজি করা একটি আরও সিল গালা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ দপ্তর আশরাফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের প্রতিবেদন কোরবানির আগে আবারও লাগামহীন মশলার বাজার দাম সহনীয় রাখতে অভিযানে নেমেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর 
সোমবার সকালে চট্টগ্রামের ভোগ্যপণ্যের সবচেয়ে বড় পাইকারি খাতুনগঞ্জে আদার আরদ মেসাস আল নূর কর্পোরেশনে অভিযান শুরু করে ভোক্তা অধিকার ইনভয়েস ও বিলপ এন্ট্রি সহ নানা কাগজপত্র যাচাই বাছাই করেন এতে দেখা যায় একশো পঞ্চাশ টাকার আদা বিক্রি হচ্ছে দুশো তিরিশ টাকায় দামের কারসাজের অপরাধে সিলগালা করা হয় আরোটি এছাড়া মূল্য তালিকা না থাকায় মেসাস মিতালি ট্রেডার্সকে জরিমানা করা হয় দশ হাজার টাকা কম হয় কোন যুক্তিতে বা বেশি হয় কোন যুক্তিতে ওনারা আরও ডকুমেন্ট যদি থাকে সেটা আমাদেরকে দেখাবেন আমাদের অফিসে আসবেন আমরা এটার জন্য ওনাদেরকে অনুরোধ করেছি আপাত প্রতিষ্ঠানটা সিলগালা থাকবে ব্যবসায়ীরা বলছেন আদার বাজার পুরোপুরি নির্ভর চীনের উপর আমদানি বন্ধ হওয়ায় বিকল্প বাজার থাইল্যান্ড ভিয়েতনাম মিয়ানমার ও ভারত থেকে আমদানি করতে হচ্ছে তাই বাড়ছে দাম তবে কম দামে কেনার কথাও স্বীকার করেন ব্যবসায়ীরা আদার ক্রাইসিস রসুন ক্রাইসিস পেঁয়াজ ক্রাইসিস দুইশো আঠারো টাকা টেকনা বন্দর থেকে আমার কিনা তারপর আছে গাড়ি ভাড়া তারপর আছে ওয়াইট লস ছশো কেজি হ্যাঁ এই লেবার আছে এগুলো সব মিলে আমার প্রায় বত্রিশ টাকার মতন পত্তা পড়ছে হাত বলতে বলতে চট্টগ্রামের চন্দনায় সে দুইটি অবৈধ ইট ভাটা গুনিয়ে দিল প্রশাসন আর একটি ইট ভাটাকে জরিমানা করা হয় বিশ লক্ষ টাকা দুপুরে চন্দনাইশের কাঞ্চনাবাদের পূর্ব এলাহাবাদের পাহাড়ি এলাকায় হাইকোর্টের নির্দেশে যৌথভাবে অভিযান চালায় জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর এর আগে অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকটি গুনিয়ে দেওয়া হয়েছিল নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার জিবরান মোহাম্মদ সাহেক জানান চন্দনাইশে বত্রিশ টিট ভাটা রয়েছে এর মধ্যে শুধু পাঁচটির পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র রয়েছে বাকি সাতাশটিতে ছাড়পত্র নেই পর্যায়ক্রমে সবগুলো ইট ভাটা ভেঙে দেওয়া হবে বলে জানান তিনি পরীক্ষা ও প্রেজেন্টেশনের সময় মুখ ও কান খোলা রাখতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রীদের হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আবেদন আমলে নিয়ে এ আদেশ দেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত আপিল বিভাগ বলেন তারা হিজাব বিরোধী নন তাই বিষয়টিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা না করার অনুরোধ অ্যাটর্নি জেনারেল জানিয়েছেন অসাধু উপায় ঠেকাতে ও পরিচয় নিশ্চিতে শুধুমাত্র পরীক্ষার সময় কান ও মুখ খোলা রাখতে বলা হয়েছে গত বছরের ডিসেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ এক নোটিশে জানায় এখন থেকে বিধি অনুযায়ী বাংলা বিভাগের প্রতি ব্যাচের পরীক্ষা ও প্রেজেন্টেশন চলাকালে প্রত্যেক ছাত্রীকে কান সহ মুখ খোলা রাখতে হবে এই নোটিশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করেন ওই বিভাগের তিন ছাত্রী প্রতিবাদে অংশ নেননি কয়েকটি টিউটোরিয়াল পরীক্ষায় মার্চে এসে কান সহ মুখ খোলা রাখার বিজ্ঞপ্তি স্থগিত করেন দেশের উচ্চ আদালত সেই নির্দেশনা মোতাবেক পরীক্ষায় অংশ নেন ওই তিন শিক্ষার্থী ঢাবি প্রশাসনও হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করে বসেন সোমবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির আদালতে শুনানি হয় এই মামলার এ সময় সর্বোচ্চ আদালত বলেন তারা হিজাবের পক্ষে বিরোধী নন শুধুমাত্র পরীক্ষা এবং প্রেজেন্টেশনের সময় কান সহ মুখ খোলা রাখার বিধান বহাল রাখেন আপিল বিভাগ অনুরোধ করা হয় বিষয়টিকে ভিন্নভাবে না দেখার বিভিন্ন সময় আমাদের মুখ খোলা দরকার হয় পাসপোর্টের সময় দরকার হয় অন্যান্য ছবি তোলার সময় দরকার হয় সো আইডেন্টিফিকেশনের সাথে মুখ খুলতে বললে এটা সংবিধান বিরোধী হয় লঙ্ঘন হয় কি না এই বিষয়ে কোর্ট মন্তব্য করেছেন কোর্ট চূড়ান্ত মন্তব্য করেন না কারণ হাইকোর্টে যেহেতু শুনানির জন্য দিয়েছে শুনানিতে রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা বলেন পরীক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বনের জন্য অনেকেই ডিভাইস ব্যবহার করে থাকে এছাড়া পরিচয় শনাক্তেরও বিষয় রয়েছে এসব কারণেই ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলা বিভাগ ফান্ডামেন্টাল রাইট তো কোনোভাবে এটা ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছে না এটা একটা নির্দিষ্ট পারপাসে করা হচ্ছে এবং অন্য সময় করা হবে না আদালতও মনে করেন যে এটার সাথে কোনো ওনার ব্যক্তিগত অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোনো কারণ নেই দুই মাসের মধ্যে হাইকোর্টকে এরিটের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে বলেছেন আপিল বিভাগ সে পর্যন্ত পরীক্ষা ও প্রেজেন্টেশনের সময় মুখমণ্ডল খোলা রাখতে হবে নারী শিক্ষার্থীদের আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা তুরস্কের টানা তৃতীয়বারের মতো বর্ষিয়ার নেতা রিসেপ তায়েপ এরদোয়ান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেও এ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন দেশটির সাধারণ মানুষ সমর্থকদের মতে এরদোয়ান তার যোগ্য উত্তরসূরি পেয়েছে বলে মনে করা হলেও অনেকেই মনে করেন দেশ পরিচালনায় বিরোধী নেতা কামাল ছিলেন যোগ্য ব্যক্তি 
হ্যাট্রিক করলেন এরদোয়ান সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো তুরস্কের ক্ষমতায় বর্ষিয়া নিয়ে নেতা নির্বাচনের ফলাফল জানার পর রাজধানী আঙ্কারার প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের বাইরে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ভাষণে ঐক্যের ডাক দেন এরদোয়ান তবে এরদোয়ানের এই আহ্বান অনেকটাই ফাঁপা লেগেছে বিরোধীদের কানে কারণ তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কিলিচ দারুল্লুর একের পর এক তোপ দেখেছেন তুরস্কবাসী যার ফলশ্রুতিতে চোদ্দ মের ভোট গড়িয়েছে দ্বিতীয় দফায় এরদোয়ানের টানা তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসায় সবাই কি সন্তুষ্ট এমন প্রশ্নের জবাবে মিলবে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেশের এমন নাজুক অবস্থায় সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি আমরা মনে মনে অন্য একজন প্রার্থীকে চাইতাম যে সত্যিকার অর্থে দেশ পরিচালনা করতে পারতেন কিন্তু তা হয়নি তবে অপ্রতিরোধ্য এরদোয়ানের সমর্থকরা ভাসছেন খুশির জোয়ারে তাদের মতে ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে আবারও যোগ্য নেতাকেই পেয়েছে তুরস্ক এটি নিঃসন্দেহে একটি ভালো ফলাফল কারণ গেল বিশ বছর ধরে তুরস্কবাসী তাকে নির্বাচিত করে যাচ্ছেন তিনি জানেন মানুষ কি চায় উনি একজন সফল নেতা আর তুরস্ক তাকে চায় এর আগে গেল চোদ্দ মে প্রথম দফার নির্বাচনে কোনো প্রার্থী একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে প্রয়োজনীয় পঞ্চাশ শতাংশ জনসমর্থন না পাওয়ায় ভোট গড়ায় দ্বিতীয় দফায় তবে বিজয়ী হয়েও তুরস্ককে কতটা ঐক্যবদ্ধ করতে পারবেন এরদোয়ান আগামী পাঁচ বছর সেটি দেখার আশায় বিশ্ববাসী মৌসুমি সাথী সময় সংবাদ